আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল ফারজানাস রেসিপি ফ্রেন্ডস আমি আগেই বলেছিলাম এবছরে ফারজানাস রেসিপিতে থাকবে নতুন এর থেকেও নতুন সব পিঠা রেসিপি তারই ধারাবাহিকতায় সম্পূর্ণ নতুন এবং ভিন্ন স্বাদের দারুণ মজার একটি পিঠা রেসিপি নিয়ে আমি আজকে হাজির হয়ে গেছি আমি আজকে আপনাদের করে দেখাবো রোল মালাই পুলি আর আমার রেসিপিগুলো যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না তো চলুন গিয়ে দেখে নিই দারুণ মজার রোল মালাই পুলি তৈরি করতে আমার কি কি উপকরণ লাগছে প্রথমেই দেখে নেব পুলি পিঠা ডো তৈরি করতে আমার কি কি উপকরণ লাগছে এখানে আমি চালের গুঁড়ো নিয়েছি মেজারমেন্ট কাপের দুই কাপ পরিমাণ আর ফ্রেন্ডস এই চালের গুঁড়োটা কি করে ঘরে তৈরি করবেন তার একটা ভিডিও আমার চ্যানেলে দেয়া আছে ডেসক্রিপশন বক্সের লিঙ্কটা আমি দিয়ে দেব আপনারা চাইলে দেখে নিতে পারেন সেই সাথে পুলি পিঠা ডোটা তৈরি করার জন্য এখানে আমি নর্মাল পানি নিয়েছি মেজারমেন্ট কাপের দুই কাপ পরিমাণ লবণ লাগবে হাফ চা চামচ এবার দেখে নেব রোল পুলির ভেতরের পুটা তৈরি করতে আমার কি কি উপকরণ লাগছে এখানে আমি কোরানো নারকেল নিয়েছি মেজারমেন্ট কাপের তিন কাপ পরিমাণ খেজুরের গুড় নিয়েছি মেজারমেন্ট কাপের এক কাপ পরিমাণ এবার দেখে নেব পুলি পিঠার জন্য মালাইটা তৈরি করতে আমার কি কি উপকরণ লাগছে মালাইয়ের জন্য এখানে আমি লিকুইড গরু দুধ নিয়েছি মেজারমেন্ট কাপের তিন কাপ পরিমাণ চিনি লাগবে দুই টেবিল চামচ চালের গুঁড়ো লাগবে এক চা চামচ আর লাগবে কিছু গোটা গরম মশলা দারচিনি নিয়েছি এক ইঞ্চির এক স্টিক এলাচ লাগবে দুইটা তেজপাতা লাগবে বড় সাইজের একটা ব্যাস এই সামান্য উপকরণগুলো দিয়েই কিন্তু তৈরি হয়ে যাবে সম্পূর্ণ নতুন এবং ভিন্ন স্বাদের দারুণ মজার পিঠা রোল মালাই পুলি এখন মালাই পুলি তৈরি করার জন্য প্রথমে আমরা মালাই পুলির ভেতরের পুটটা তৈরি করে নেব জন্য প্রথমে চলার লো মিডিয়াম হিটে একটা প্যানের মধ্যে দিয়ে দেব খেজুরের গুড় এখন এই গুড়ের মধ্যে দিয়ে দেব এক টেবিল চামচ পরিমাণ পানি যেন গুড়টা খুব সহজেই গলে যায় এখন ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে সম্পূর্ণ গুড়টাই আমি গলিয়ে নেব এবং জাল করে গুড়ের মধ্যে যে পানিটা ছিল সেটা সম্পূর্ণই শুকিয়ে নেব এখন গুড়টা যখন শুকিয়ে আসবে তখন এর মধ্যে অ্যাড করে দেব কোরানো নারিকেল দিয়ে আবারও খুব ভালোভাবে একটা স্প্যাচোলা দিয়ে নেড়ে চেড়ে গুড় আর নারিকেলটাকে একসাথে মিশিয়ে নেব ফ্রেন্ডস অবশ্যই খেয়াল রাখবেন নারিকেলের পুরের মধ্যে যেন কোনো রকম ভেজা ভাব না থাকে দেখুন এরই সাথে কিন্তু পুলি পিঠার জন্য নারিকেলের পুরটা পারফেক্টলি তৈরি এখন এই পুরটাকে একটা সাইডে ঠান্ডা হওয়ার জন্য সরিয়ে রাখবো সেই সাথে মালাইটা তৈরি করে নেব এর জন্য আবারও চুলার মিডিয়াম হিটে একটা প্যানের মধ্যে দিয়ে দেব লিকুইড গরু দুধ এখন এই দুধের মধ্যে আমি অ্যাড করে দেব তেজপাতা দারচিনি এবং এলাচ দিয়ে দুধটাকে অনবরত চুলার লো মিডিয়াম হিটে জাল করে নেব যতক্ষণ না পর্যন্ত দুধটা একেবারে ঘন হয়ে তিন কাপ দুধের মধ্যে দুই কাপে পরিণত হচ্ছে দেখুন দুধটা কিন্তু ঘন হয়ে প্রায় এক কাপের মতো কমে গেছে এখন এই ঘন দুধের মধ্যে আমি অ্যাড করে দেব চিনি সেই সাথে চালের গুঁড়ো আর ফ্রেন্ডস এই চালের গুঁড়োটা অ্যাড করার সময় একটু সাবধানে করবেন যেন কোনোভাবেই দুধের মধ্যে চালের গুঁড়োটা দলা পাকিয়ে না যায় এখন দুধের সাথে চালের গুঁড়োটা খুব ভালোভাবে মেশানো হয়ে গেলে আবারও আমি দুধটাকে জাল করে নেব দুই থেকে তিন মিনিট এর মধ্যে কিন্তু দুধের মিশ্রণটা আরও একটু ঘন হয়ে যাবে এবং দুধের মধ্যে ক্রিমি একটা টেক্সচার চলে আসবে আর এরই সাথেই দেখুন মালাইটা কিন্তু পারফেক্টলি তৈরি এখন আমরা রোল পুলি পিঠার জন্য ডোটা তৈরি করে নেব এর জন্য আবারও আমি চোলার মিডিয়াম হিটে একটা প্যানের মধ্যে দিয়ে দেব নর্মাল পানি সেই সাথে লবণ এখন পানি আর লবণটাকে ভালোভাবে মিশিয়ে প্যানে ঢাকনা দিয়ে দেব পানির মধ্যে একটা বলক আসা পর্যন্ত দেখুন পানির মধ্যে কিন্তু একটা বলক চলে এসেছে এখন এই বলক আসা পানির মধ্যে আমি অ্যাড করে দেব আমার নিজের ঘরের তৈরি চালের গুঁড়ো এরপর আবারও চুলা লো হিটে প্যানের মধ্যে ঢাকনা দিয়ে দেব তিন থেকে চার মিনিটের জন্য যেন চালের গুঁড়োটা পানির মধ্যে ভালোভাবে সেদ্ধ হয়ে যায় চার মিনিট পর পানি আর চালের গুঁড়োটা আবারও আমি খুব ভালোভাবে একসাথে নেড়ে চেড়ে নেব আর নেড়ে চেড়ে নিলেই দেখবেন পিঠার জন্য ডোটা পারফেক্টলি তৈরি 
এখন একটু সামান্য পরিমাণ ডো আমি হাতে নিয়ে দেখাচ্ছি যে এটা কতটা ভালোভাবে সেদ্ধ হয়েছে এখন চুলাটা বন্ধ করে দেব এবং প্যানে ঢাকনা দিয়ে দেব আবারও পাঁচ মিনিটের জন্য যেন ভাপে পুলি পিঠার ডোটা আরও একটু নরম হয়ে যায় এক মিনিট পর সম্পূর্ণ ডোটাই আমি এরকম একটা বড় সাইজের ছড়ানো থালিতে নিয়ে নেব এবং হাতের তালুদের সামান্য পরিমাণ একটু পানি বাজিয়ে ডোটাকে খুব ভালোভাবে মথে নেব ফ্রেন্ডস অবশ্যই মনে রাখবেন ডোটা মথার সময় হাতের তালুতে সামান্য পরিমাণে একটু পানি বাজিয়ে নেবেন এতে ডোটা একেবারে নরম হবে এখন এই ডোটাকে আবারও আমি সমান দুইটা ভাগে ভাগ করে নেব এবং এই দুই ভাগ ডো দিয়েই আমরা পিঠাটা তৈরি করে নেব এর জন্য ডো সেই সাথে নারকেলের পুর দুইটাই কিন্তু তৈরি এখন এক ভাগ ডো নিয়ে ডোর ওপরে সামান্য পরিমাণে একটু ময়দা ছড়িয়ে ডোটাকে জাস্ট গোল রুটির মতো করে বেলে নেব তবে ফ্রেন্ডস এই রুটিটা কিন্তু কোনোভাবে পাতলা করে বেলা যাবে না একটু মোটা করেই কিন্তু সম্পূর্ণ ডোটা দিয়ে আমি রুটি বেলে নেব ফ্রেন্ডস আমি আপনাদের কাছ থেকে দেখাচ্ছি যে রুটিটা আমি ঠিক কতটুকু পুরো করে বেলেছি দেখুন রুটিটা ঠিক এতটুকু পুরো করেই বেলে নিতে হবে এখন সম্পূর্ণ রুটিটা বেলা হয়ে গেলে রুটির ওপরে আমি দিয়ে দেব আগে থেকে যে গুড় আর নারিকেল দিয়ে পুর তৈরি করে রেখেছিলাম সেই নারিকেলের পুর অ্যাজ লাইক ঠিক যেভাবে আমরা পিজার টপিং দিয়ে থাকি সেভাবেই আর ফ্রেন্ডস অবশ্যই মনে রাখবেন নারিকেলের পুরটা রুটির ওপর বিছানোর সময় কোনো অংশ যেন খালি না থাকে এখন অর্ধেকটা পরিমাণ নারিকেলের পুর সম্পূর্ণ রুটির ওপরে আমি বেচিয়ে দেব এখন সম্পূর্ণ রুটির ওপর নারিকেলের পুরটা দেওয়া হয়ে গেলে রুটিটাকে জাস্ট এক ঘাট থেকে ঠিক এভাবে করে আমি রোল করে নেব আর ফ্রেন্ডস অবশ্যই মনে রাখবেন একটু টাইট ফিট করেই কিন্তু রোলটা করতে হবে এখন এই রোলটা করা হয়ে গেলে আবারও একটা ধারালো নাইফ দিয়ে রোলের দুই ধারের যে বাড়তি অংশটা আছে সেটা কেটে একটা সাইডে রেখে দেব তো দেখুন ফ্রেন্ডস এরই সাথেই কিন্তু একটা রোল পুলি তৈরি হয়ে গেছে এখন এই রোল পুলিটা আমরা ভাপে দিয়ে নেব দেখুন রোল পুলিটা ভাপে দেওয়ার জন্য আগে থেকে আমি পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি দিয়ে বলক তুলে নিয়েছি এখন এই বলক আসা পানির ওপরে বসিয়ে দেব এরকম একটা স্টেনার এরপর আগে থেকে যে রোল পুলিটা আমি তৈরি করে রেখেছিলাম সেই রোল পুলিটা স্টেনারের ওপর বসিয়ে দেব এখন এই স্টেনারের ওপর ঢাকনা দিয়ে চুলার মিডিয়াম হিটে রোল পুলিটা আমি ঘড়ি ধরে বিশ থেকে পঁচিশ মিনিট ভাপে দিয়ে নেব পঁচিশ মিনিট পর দেখুন রোল পুলিটা কিন্তু পারফেক্টলি তৈরি এখন আরও একটা রোল পুলি যে আমি তৈরি করে রেখেছিলাম সেটাও সেমভাবে ভাপে দিয়ে নেব এবং এই রোল পুলিটা আমি চুলা থেকে নামিয়ে হালকা একটু ঠান্ডা করে নেব তো দেখুন ফ্রেন্ডস দুইটা রোল পুলি আমি তৈরি করে নিয়েছি এখন এই রোল পুলিগুলো একটা ধারল নাক দিয়ে স্লাইস করে নেব তবে অবশ্যই মনে রাখবেন ছুরিটা যেন একেবারে ধারালো হয় তাহলে রোল পুলিগুলো কাটার সময় পিঠার শেপটা সুন্দর হবে এখন সবগুলো পিঠাই আমি সেমভাবে স্লাইস করে নেব সম্পূর্ণ রোল পুলিটা স্লাইস করা হয়ে গেলে আবারও একটা প্লেট নিয়ে প্লেটের ওপরে রোল পুলিগুলো ঠিক এভাবে করে আমি বিছিয়ে দেব সবগুলো রোল পুলি প্লেটের ওপর বিছানো হয়ে গেলে আগে থেকে যে মালাইটা আমি তৈরি করে রেখেছিলাম ফ্রেন্ডস খেয়াল করুন সেই মালাইটা কিন্তু ঠান্ডা হওয়ার পর এখন অনেকটাই ঘন হয়ে গেছে আর এর মধ্যে কিন্তু পুরোপুরি একটা ক্রিমি ভাবও চলে এসেছে এখন এই সম্পূর্ণ মালাইটা আমি প্লেটে রাখা সবগুলো রোল পুলের ওপরেই দিয়ে দেব আর এরই সাথেই কিন্তু তৈরি হয়ে গেল সম্পূর্ণ নতুন এবং দারুণ মজার ইয়ামি রোল মালাই পুলি পিঠা তো ফ্রেন্ডস এই শীতের সিজনে নানা ধরনের নানান স্বাদের পিঠা তো অবশ্যই তৈরি করবেন তাই আমার অনুরোধ থাকবে প্লিজ অবশ্যই কিন্তু একবারের জন্য হলো এই দারুণ মজার পিঠাটা বাসায় ট্রাই করবেন কারণ যেমনি এই পিঠার রূপ ঠিক তেমনি কিন্তু এই পিঠার স্বাদ একবার খেলেই খেতে হবে বারবার কারণ এই পিঠার স্বাদটা কিন্তু আপনার মুখে লেগেই থাকবে তো ফ্রেন্ডস আমার রেসিপিগুলো যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে ফ্রেন্ডস এবং ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করবেন আর যারা এখনও আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেননি এরকমই সব নতুন রেসিপি দেখতে অবশ্যই কিন্তু আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর আমার জন্য কিন্তু বেশি বেশি দোয়া করবেন আজ এ পর্যন্তই আগামীকাল আবার দেখা হবে আরও একটি নতুন রেসিপির সাথে
সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ